Cape Town being a port, we connected with the world through that port. Not only did our ancestors come to settle in this country, or not only were the slaves brought to this country through that port, but soldiers came here, sailors came here, traders came here. Ships came from Brazil, for example, and from Cuba. The sailors and the, the crew were looked very much like Cape Townians. They just looked like us because they've got a similar history where they have a similar mix of, of people from various backgrounds. So they look, they, they, we toned in very well with each other. We found we, we could play their music and they found they could play our music. Hi, Roberto. What we actually doing is, we we call this a jam session. You know, this is where we um we invite younger musicians or other musicians who are not exposed to the stage. We 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 um so we give them a little bit of exposure so that they can play in front of an audience. You know, we don't make money over there, but we we um. We make sure that the music lives on. Yeah. What I like to do is to play. Yeah. It's, it's a little different to, to yeah. working. I mean, I am a working musician if I have the jobs. Yeah. But uh, the jobs aren't always available. You know. Yeah. You know, even when I was playing music already. Yeah. And Abdullah Ibrahim, when he, then, he was then known as Dollar Brad. Yeah. Was a famous man. I never ever thought I would play with a man because it was like something like uh, untouchable. Right. And and you know who introduced me to Abdullah was Basil Man and Bill Okay, yeah. You gonna yeah. visit them, eh? Hello, hello. Hello, yeah. hello! Hey, hey, how are you, man? How are you, my Brazo? <laughs> nice to see you, man. Hi there. Uh, while Hi. you're Hi. just Hi. in Hi. time to meet Mr. Colby. Yeah. That's Alu yeah. April. Hello, hello. You know why? How we got his name? Uh, uh. <laughs> hello, hello. Now, April. Oh, April. Where do you used to sell slaves? Oh, I see. His ancestor was sold in the month of April. Yeah, yeah. <laughs> now, Robbie became Robbie Jackson. He had to do it all by himself, learn the hard way. And I knew that Robbie was the right man to go Because between the two of us, we would make observations about what we saw. See how they do it. And what we wish we could do here.
are here to do a documentary uh, that focuses on music in Cuba. We have brought a musician with us from Cape Town, Robert Jansen. Yeah. He's Cape Town born, Cape Town bred. He learned his music in Cape Town. He didn't leave Cape Town, he always played there. And he, where is he going to perform here? Now we are visiting clubs and places of music so that Robert can meet other musicians and play with them. I've been doing some things in poetry because as I studied music, I, you know, I mixed the poetry with music. Mm. I'm, I, I, I'm supposed to be the first who did that since the 40s. Balada de los dos abuelos. It's a very important poem because it means that we have two grandfathers, one white and one negro, like shadows that come along with me all my life. Sombras que solo yo veo me escoltan mis dos abuelos. Lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera, mi abuelo negro. Porque en el cuello ancho gris armadura guerrera, mi abuelo blanco. Pie desnudo, torso pétreo, los de mi negro. Pupilas de vidrio antártico, las de mi blanco. África de selvas húmedas y de gordos, gongos, sordos. Me muero, dice mi abuelo negro. All the people play trumpet, and saxophone, trombone. Musician, not just practice as, here. Yeah. It goes it's slow, long, you know. Yeah. You see, it's good because you got school. You learn to, to read. Yeah, it's two days. Yeah. I, I don't I, I don't read. You see, so no. Otherwise, I play with you. I don't, I don't read. I I listen. Oh, yeah. All right. In order to speak your language, you need to know your vocabulary. You need to have a good vocabulary. And uh, you've got to go to school. You've got to know what every word means. And you're going to know how to explain a feeling. I have a trumpet player here, Arturo Sandoval. I thought Arturo Sandoval is the greatest trumpet player in the world. When I walked into the park, I found something like five or six Arturo Sandovals. My first night as jamming, that was the same Monday night when I saw the horn players in the park. I walked into a club and it was a jazz club, beautiful jazz club.
I made this uh, very good friend. He became a very good friend of mine, Orlando Sanchez, and uh, we have become personal friends on a, on a, on a, on a very um, even level, even though I feel he's a little more even than I am. <laughs> because Orlando is a, is a school piano player and a heavy, heavy saxophone player. People I've met so far, all of them, I haven't found a bad blowing instrument player. Not one. Because they take their music serious. And they are young, 16, 17, 18 years of age. They give their whole life to the music. Besides the fact that they get the education. Back home in South Africa, I must compare. There are young guys who want to play like Arturo Sandoval or want to play like Miles Davis or Freddie Hubbard. And we do have schools and we have other musicians who are available to show these people the way. But the need and the desperation to be that which you want to be, that is what we need. vocabulary. They can explain anything they want to in the music. I wish we had that kind of commitment that, that we need to say something and the need to, to say it with seriousness. <laughs> I'm an emotional motherfucker. Que de barcos, que de barcos, que de negros, que de que de negros, que de llanto y de sangre. Venas y ojos entreabiertos y madrugadas vacías y atardeceres de ingenio y una gran voz, fuerte voz, despedazando el silencio. Que de barcos, que de barcos, que de negros.
la cultura cubana eh, se enriqueció poderosamente con la llegada de los africanos porque aunque ellos venían en condiciones eh, muy lamentables, muy deplorables y venían prácticamente desnudos traían en su memoria guardaban en su memoria el rico tesoro de sus eh, tradiciones y dentro de estas tradiciones desde luego sus religiones que más que religiones sistemas de vida se creó en el sistema de plantación del azúcar con, con la vigencia de la esclavitud una cultura que se mantuvo al principio digamos que encerrada en, en, en los campos de caña y esta fusión de, de etnias creó en Cuba una cultura muy mezclada, como dije inicialmente, y es lo que define a este país como un país caribeño, ¿no? Y en el caso mío, como yo nací dentro de este medio religioso, pues he tenido la oportunidad de iniciarme en varias culturas, en varias religiones. Porque ellos no traían estas culturas escritas, sino las traían en su mente. Y de esta forma nos alegaron a nosotros. Cada una de estas culturas tiene sus cantos, sus bailes y, y toques. Quiere decir que ellos están intrínsecamente ligados, eh, nunca se separan. Entonces, eh, eh, esta cultura antes de africano ha influido mucho en la música popular de Cuba. Todos ellos son muy buenos músicos y, y fueron aprendiendo así como está el de la tamaño. Salsa now, it was, yeah. you, you, yeah. we call it at first, that uh, style of music it was guaracha, song. Yeah, guaracha. Guaracha. Not cucaracha. No, no, cucaracha. Yes. Cucaracha, the, 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 the translation cucaracha is, is, is cockroach. cockroach. <laughs> That's what we had. That's what we had on, the, on yeah. our radio. Well, but I play also like da 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 da
a partir de los inicios de la década del 90, comenzó un revivir, un resurgir de la música tradicional cubana, del son tradicional, el bolero tradicional, la guaracha, la rumba. Pero eso vino de África también. Y en el estribillo de los sones cubanos, por ejemplo, un estribillo de son sería Kikiribu, mandinga, Kikiribu, mandinga, oye, mandinga, te digo, Kikiribu, mandinga, Kikiribu, mandinga, Kikiribu, mandinga. En ese estribillo, en esa alternancia de coro solista, está la impronta africana también, los estribillos de origen africano. I work at the United States Naval Station in Guana Guantanamo Bay during the Second World War. Yeah, yeah. And I got in touch with a lot of American uh, good musicians. I, I was acquainted with <coughs> Louis Armstrong. Louis Armstrong? Louis Armstrong. Such more. Trumpet player. He was a good singer and oh, trumpet yeah. player. So I, I, I knew, uh, uh, I met also uh, I play the saxophone. Charlie Parker. Charlie Parker. Did you meet Charlie Parker? Charlie Parker. Oh. Que la música cubana no se explica sin esa fusión entre elementos europeos, norteamericanos y cubanos. Ya como cubanos como un producto ya de la isla de Cuba. Ray Kuder y Anik Gull, que son negociantes, le nace la idea, asociados con el cineasta Bim Benders, de hacer un documental Buenavista Social Club, que no es más que la música tradicional cubana. Ray Kuder y Nick Gull no descubrieron nada nuevo. Eso siempre ha estado ahí. Solo que ellos efectivamente lo plasmaron. Ok, qué bueno. Yo los aplaudo. Pero pero ellos no han descubierto nada nuevo. Eso siempre ha estado ahí. Y mmm, de pronto el mundo, que está saturado de rock, pop, rap, de música electroacústica, de, de música de discoteca, de música rítmica, repetitiva, estúpida, que se basa solamente en un ritmo reiterativo y en sonidos electrónicos, en la tecnología. Un mundo que está aburrido de la música tecno, de pronto va a dónde? A lo bucólico, a los instrumentos primarios, al sonido primario, al sonido bucólico, naive. Y eso, en el Caribe, quien lo tiene de un modo más raigal es la música cubana sencillamente el son cubano fueron a, la, fueron a buscar el manantial de donde ha salido todo eso es buena vista social club yo vi el documental me parece un documental comercial donde hay mucho de manipulación donde, donde se manipula incluso hasta la ingenuidad de los músicos cubanos que de pronto se paran frente a los rascacielos de Nueva York y dicen, oh, y si mi mujer viera esto. Y parecen de pronto unos indios 
salidos de las cuevas que descubren el gran mundo civilizado. Los músicos cubanos siempre fueron a Nueva York. Yo toqué en los Estados Unidos y yo no miré para un rescaciel y dije, ¡ay, uy, uy, qué es esto, qué maravilla! Eso está manipulado. Los señores y señores, en la casa de la música de la Dennis y su swing. La carrera de los, de los artistas, ¿no? de, los, de los músicos, es muy extensa. Es una carrera que nunca termina porque uno, la música se mantiene en constante movimiento y en constante creación. Y producto de eso, mi carrera prácticamente está comenzando, ya que yo soy una persona muy joven todavía, que tengo... No apures, mi niña, y disfruta mi bombo. Mira cómo lo bailas, mira cómo te pongo. Yo prefiero más el bolero que la salsa. ¿Qué pasa? Que eh, ahora mismo hay un boom de la salsa a nivel mundial y yo estoy dentro de ese boom y tengo que acogerme a ese público, a esa salsa. importante la posibilidad con la música aquí en Cuba es que te puedes dar a conocer a nivel mundial. Hay muchos músicos que se han ido de Cuba y han hecho para hacer historia en otros países.
aplauso que se vale. Hoy la música cubana, o esta canción. Canción, ese grande de la. Mano, es que no hay de dónde, 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 no Sombras que solo yo veo, me escoltan mis dos abuelos. Don Federico me grita y Taita Facundo calla. Los dos en la noche sueñan y andan, andan. Yo los junto, Federico, Facundo, los dos se abrazan, los dos suspiran, los dos las fuertes cabezas alzan, los dos del mismo tamaño bajo las estrellas altas, los dos del mismo tamaño ansia negra y ansia blanca, los dos del mismo tamaño gritan, sueñan, lloran, cantan, sueñan, lloran, cantan, lloran, cantan, cantan. We watched the army procession yesterday, it was a funeral procession. And before the guys started marching, They were just warming up their instruments and they were playing some high energy stuff. The trumpet players sound like Clifford Brown and the sax players sound like Charlie Parker. que ellos quieren ser, no sé, millonarios, que quieren ser. A todo el mundo le gusta el dinero, pero bueno, hay formas de, de ayudar con, con ese mismo dinero, como nosotros. Tratamos que, como este concierto, que fue libre para todos, que es lo que hicimos, para que entiendan lo que, lo que sentimos todos. Esa expresión moral es el censurado a veces lo que puedas pronunciar. Es mi asignatura, es expresión moral. La razón es que la cubana no me dio, te explicaré a usted. Nosotros estamos un poco, nuestra vez que está un poco, como se dice, behind the court, ¿entiendes? Reventado. Muchas cosas atrás. Sí. Pero bueno, al público, ¿cómo y cómo? Y la cosa es cómo hacerla llegar al público. Si no por la morbosa seducción de las putas y los puros sabanos hechos por los demás de 15 Estamos limitados con respecto a eso, por eso hacemos tantas metáforas en nuestra lírica, porque tenemos muy poca libertad de expresión. Lo demás se va a la mierda, a la deriva. Son las cosas que te encuentras en el paso andante de esta vida. Hoy yo explico una expresión moral a las bombas clases libres. Mundo fundado de interés personal. Reconoce 